প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমাদের নতুন টপিকস দ্রাব্যতা ও দ্রাব্যতা গুণফল যদিও এই দ্রাব্যতা এবং দ্রাব্যতা গুণফলের উপর আমার আগেও ভিডিও ক্লিপ আছে কিন্তু আমি নতুন করে যেহেতু দ্রাব্যতা এবং দ্রাব্যতা গুণফল আবার ডিটেলস পড়াচ্ছি সেই জন্য ক্লাস লেকচার অনুসারে আজকে লেকচার নাম্বার সম্ভবত সেভেন সেভেনের লেকচারটাই আমি ভিডিও আপলোড দিচ্ছি এখন দ্রাব্যতা এবং দ্রাব্যতা গুণফল প্রথমে যদি আমি দ্রাব্যতা জিনিসটা কি ধরি দ্রাব্যতা এই ব্যাপারটা বোঝানোর আগে আমি আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে বোঝাবো সেটা হচ্ছে যেমন ধরো আমি পানি দিয়ে চিনি দ্রবীভূত করে এটা শরবত তৈরি করলাম তাহলে এই যে এটা কিন্তু নির্দিষ্ট একটা টেম্পারেচার নির্দিষ্ট একটা তাপমাত্রায় যখন একটা দ্রাবক যেমন এখানে পানিটা দ্রাবক হিসেবে কাজ করে চিনিটা দ্রব আর পানি এবং চিনি মিলে যে সলিউশন বা দ্রবণটা হয় সেটা হচ্ছে শরবত তাহলে আমরা পানি চিনি এবং শরবতকে আমি দ্রাবক দ্রব এবং দ্রবণ হিসেবে আলাদা করে আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে এখানে পানি হচ্ছে দ্রাবক যে দ্রবীভূত করে চিনি হচ্ছে দ্রব যেটা দ্রবীভূত হয় এবং শরবত হচ্ছে দ্রবণ যেটা মিলে যেটা সলিউশন হচ্ছে এখন ধরো ত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আমার একশো গ্রাম দ্রাবকে দ্রাবকটা আমি পানিটা একশো গ্রাম নিলাম আর দ্রবটা ধরো ম্যাক্সিমাম ষাট গ্রাম মানে ষাট গ্রামের বেশি সেটা দ্রবীভূত হইতে পারবে না ষাট গ্রামের কম হইলে তো তাহলে উনষাট গ্রাম যদি হয় তাহলে আমরা ধরতে পারবো যে আরও এক গ্রাম দ্রবীভূত হতে পারবে কিন্তু ষাট গ্রাম হচ্ছে তার ম্যাক্সিমাম লিমিট এটা সাপোজ ধরলাম তাহলে আমার যে দ্রবণটা তৈরি হবে সেই দ্রবণটাকে বলা হয় যে একশো আর ষাট মিলে একশো ষাট গ্রাম সেটাকে বলে সম্পৃক্ত দ্রবণ মানে একশো গ্রাম দ্রাবকে সর্বোচ্চ তার লিমিট যেটা সর্বোচ্চ যেটা দ্রবীভূত হয় সেটা হচ্ছে সিক্সটি গ্রাম ধরো তাহলে ওই একশো গ্রাম দ্রাবক এবং সিক্সটি গ্রাম দ্রব মিলে যে দ্রবণটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে একশো ষাট গ্রাম এবং এই একশো ষাট গ্রাম দ্রবণকে আমরা বলবো সম্পৃক্ত দ্রবণ বা ইংরেজিতে এটাকে সেসিওরেটেড সলিউশন বল সেসিওরেটেড মানে হচ্ছে সম্পৃক্ত সেসিওরেটেড সলিউশন তাইলে আমরা সম্পৃক্ত দ্রবণকে এইভাবে মানে আলাদা করতে পারি যে সম্পৃক্ত দ্রবণ যদি থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় দ্রাবক যদি একশো গ্রাম হয় আমার দ্রব হবে ষাট গ্রাম তাহলে টোটাল একশো ষাট গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণ আবার ধরো ওই টেম্পারেচারে আমি দ্রাবকটাকে যদি পঞ্চাশে নিয়ে আসি মানে একশো গ্রাম দ্রাবকে দ্রবীভূত ছিল ষাট গ্রাম তাহলে সেই দ্রাবকটাকে আমি নিয়ে আসলাম পঞ্চাশ গ্রামে তাহলে পঞ্চাশ গ্রাম দ্রাবকে কিন্তু আমার আর ষাট গ্রাম দ্রবীভূত থাকবে না একশো গ্রামে যেহেতু ষাট ছিল তাহলে পঞ্চাশে হবে তার অর্ধেক অর্থাৎ ত্রিশ গ্রাম দ্রব অর্থাৎ সেটা তখন ওই পঞ্চাশ আর ত্রিশে মিলে টোটাল আশি গ্রাম সেটাও কিন্তু সম্পৃক্ত দ্রবণ আবার একইভাবে আমি একশোকে যদি ডাবল করি দুইশো করি তাহলে দুইশো গ্রামে থাকবে ওই ষাট গ্রামের ডাবল অর্থাৎ একশো বিশ গ্রাম দ্রব এবং টোটাল তখন এই সম্পৃক্ত দ্রবণের পরিমাণ হবে থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি গ্রাম বা তিনশো বিশ গ্রাম এবং লাস্ট ওয়ান ধরো আমি যদি দুইশোকে চারশো করি মানে দুইশোর ডাবল তখন একশো বিশের ডাবল দুশো চল্লিশ গ্রাম দ্রব সেখানে দ্রবীভূত থাকবে অর্থাৎ তখন আমাদের এই চারশো প্লাস দুশো চল্লিশ তাহলে ছয়শো চল্লিশ গ্রাম হবে সম্পৃক্ত দ্রবণের পরিমাণ দেখো এখানে সম্পৃক্ত দ্রবণ যাই হোক না কেন আমি যদি বের করি ঠিকই আমার একশো গ্রাম দ্রাবকে ষাট গ্রামও দ্রবীভূত থাকবে অর্থাৎ আমি যদি দেখো যদি বলি পঞ্চাশ গ্রাম দ্রাবকে দ্রবীভূত থাকে ত্রিশ গ্রাম সুতরাং এক গ্রামে কত একশো গ্রামে কত এই একশো গ্রামে ষাট হবে আবার দুইশো গ্রামে থাকে একশো বিশ গ্রাম এক গ্রামে কত একশো গ্রামে কত তাও কিন্তু ষাটই হবে অর্থাৎ এই রেশিওটা সবসময় ঠিক থাকবে সেটা একশো ইস্টু ষাট যেরকম তাহলে পঞ্চাশ ইস্টু ত্রিশ অথবা দুইশো ইস্টু ওয়ান টোয়েন্টি এই রেশিওটা ঠিক থাকবে এবার আসো আমাদের দ্রাব্যতার একটা সংজ্ঞা আমরা এখানে দিব দ্রাব্যতার সংজ্ঞাটা তোমরা একটু লেখে নাও নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি একশো গ্রাম দ্রাবকে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত হয়ে 
সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করে তাকে ওই দ্রবের দ্রাব্যতা বলে দেখো ভালো করে বুঝো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তাপমাত্রাটা কিন্তু নির্দিষ্ট হবে কারণ তাপমাত্রাটা চেঞ্জ হইলে এখানে আমাদের দ্রাব্যতাটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে সেই জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি একশো গ্রাম দ্রাবকে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত হয়ে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করে তাকে ওই দ্রবের দ্রাব্যতা বলে তাহলে এখন ধরলাম যে আমি থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এক্স একটা যৌগ যার দ্রাব্যতা সেভেন্টি ফাইভ পঁচাত্তর তাহলে দ্রাব্যতা সেভেন্টি ফাইভ বলার সাথে সাথে আমাকে মেমোরিতে নিয়ে আসতে হবে যে দ্রাবক এখানে অবশ্যই একশো কারণ আমরা আগেই বলছি যে প্রতি একশো গ্রাম দ্রাবকের সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত হয়ে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করে তাকে ওই দ্রবের দ্রাব্যতা বলে তাহলে দ্রাব্যতা যেহেতু সেভেন্টি ফাইভ বলেই দেওয়া আছে সুতরাং আমার দ্রাব্যতা সেভেন্টি ফাইভ তার মানে দ্রাবক হচ্ছে একশো গ্রাম দ্রব হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ গ্রাম সুতরাং একশো আর সেভেনটি ফাইভ মিলে একশো পঁচাত্তর গ্রাম সেটাই হচ্ছে সম্পৃক্ত দ্রবণ এখন বাই চান্স যদি আমি সেভেন্টি ফাইভ যেখানে সর্বোচ্চ দ্রবীভূত থাকবে সেখানে যদি আমি কিছু বেশি পরিমাণ অর্থাৎ এইটি গ্রাম দ্রব নেই তাহলে সেক্ষেত্রে আমার দ্রাব্যতা যেটা হবে তাহলে আমাদের এইটি গ্রাম দ্রব যখন নিলাম তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু একশো গ্রাম দ্রাবকের মধ্যে পঁচাত্তরের বেশি তো দ্রবীভূত থাকতে পারবে না কিন্তু আমরা এটি গ্রাম নিলাম তাহলে দেখা যায় যে পাঁচ গ্রাম ওইখানে দ্রবীভূত না হয়ে অধক্ষেপ বা তলানি আকারে নিচে পড়বে আর বাকি সেভেন্টি ফাইভ গ্রাম দ্রবীভূত হবে অর্থাৎ সম্পৃক্ত দ্রবণের পরিমাণ কিন্তু একশো পঁচাত্তর পাঁচ গ্রাম অধক্ষেপ এবার দেখো আমরা একটা অঙ্ক যদি লিখি একটি লবণের দ্রাব্যতা সিক্সটি ফাইভ বিশ গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে ওই লবণের কত গ্রাম দ্রব প্রয়োজন হবে তাইলে আমরা কিভাবে করব দেখো একটি লবণের দ্রাব্যতা সিক্সটি ফাইভ এই সিক্সটি ফাইভ কথাটা বলার সাথে সাথে তোমাকে চিন্তা করতে হবে সেখানে দ্রবের পরিমাণ হবে সিক্সটি ফাইভ এবং দ্রাবকের পরিমাণ হবে একশো গ্রাম এটা সিক্সটি ফাইভ গ্রাম এটা একশো গ্রাম তাহলে আমার টোটাল দ্রব এবং দ্রাবক মিলে আমার যে দ্রবণটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে একশো গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণ ঠিক আছে ওয়ান গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণ তখন আমরা এখান থেকে বুঝতে পারতেছি যে একশো গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে আমার দ্রব লাগতেছে পঁয়ষট্টি গ্রাম তাহলে এক গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে কত লাগে আর টোয়েন্টি গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে কত লাগবে সেটাই ভ্যালু হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট এইট এইট গ্রাম অর্থাৎ আমার এই বিশ গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণের মধ্যে আমার দ্রব বা লবণটা আছে সেভেন পয়েন্ট এইট এইট গ্রাম করে দেখবা তুমি ম্যাথমেটিক্যালি এরপরে আসো আমি যেটা এখানে করলাম সেটা দ্রব্য তার সিক্সটি ফাইভ দ্রব সিক্সটি ফাইভ দ্রাবক একশো তার মানে টোটাল এই যে একশো গ্রাম এটা কিন্তু সম্পৃক্ত দ্রবণ তাহলে আমরা একশো পঁয়ষট্টি গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণের দ্রব হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ গ্রাম এক গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণে কত আর বিশ গ্রামের কত যাই হোক তাহলে সেভেন পয়েন্ট এইট এইট গ্রাম হচ্ছে এটা দ্রবের পরিমাণ তাই দ্রবের পরিমাণ যদি এত হয় তাহলে দ্রাবক হবে বাকিটা মানে বাকি মানে বিশ থেকে এটা বাদ দিলে যেটা হবে সেটাই হবে দ্রাবক অর্থাৎ বারো দশমিক এক দুই গ্রাম তাহলে এখন তুমি চাইলে এখান থেকে দ্রাব্যতা বের করতে পারো সিক্সটি ফাইভই আসবে যে বারো দশমিক এক দুই গ্রামে দশমিকের পরের সংখ্যাগুলো খণ্ড খণ্ডভাবে পড়বে আবার বারো দশমিক বারো বলবো না সেভেন পয়েন্ট এইটি এইট বলবো না সেভেন পয়েন্ট এইট এইট টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ান টু গেল এবার দেখো দুইশো গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে কোনো দ্রবের পঞ্চাশ গ্রাম প্রয়োজন হলে এর দ্রাব্যতা কত তোমরা দুইশো গ্রাম দেখেই চিন্তা করো যে দুইশো গ্রামে আছে পঞ্চাশ গ্রাম এক গ্রামে কত একশো গ্রামে কত আসলে সবসময় দ্রাব্যতা কথাটা চিন্তা করবা একশো গ্রাম দ্রাবকে একশো গ্রাম দ্রবণে নয় তাহলে আমার দুইশো গ্রাম যেটা আছে সেটা সম্পৃক্ত দ্রবণ এবং সম্পৃক্ত দ্রবণটাও তৈরি করতে আমার দ্রব প্রয়োজন হচ্ছে পঞ্চাশ গ্রাম তাহলে আমার নিশ্চয়ই দ্রাবকের পরিমাণ হবে ওই দুশো থেকে পঞ্চাশ বাদ দিলে যেটা হবে সেটি হচ্ছে দ্রাবকের পরিমাণ তাহলে দুশো মাইনাস ফিফটি এটা সমান একশো পঞ্চাশ গ্রাম হচ্ছে দ্রাবক তাহলে এই যে পঞ্চাশ গ্রাম দ্রবীভূত আছে সেটা আমার একশো পঞ্চাশ গ্রামের মধ্যে দ্রাবকের মধ্যে দ্রবীভূত আছে তাহলে একশো পঞ্চাশ গ্রাম দ্রাবকের দ্রব আছে ফিফটি গ্রাম এক গ্রামে কত আর হান্ড্রেড গ্রামে কত তাহলে হান্ড্রেড গ্রামে যেটা বের হবে তেত্রিশ দশমিক তিন তিন আমার সেটাই হবে দ্রাব্যতা ওকে এবার এই প্রসঙ্গে আমি আরও বেশ কয়েকটা অঙ্ক দেখাই তাহলে তোমাদের কাছে কিছুটা ক্লিয়ার হবে 
পরবর্তী অঙ্ক আমার যেটা সেটা হচ্ছে পঁচিশ গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণকে বাষ্পীভূত করায় বাষ্পীভূত করায় মানে কি আমি পঁচিশ গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণ নিয়ে তার মানে বুঝে যাচ্ছে এই পঁচিশ গ্রামে দ্রব এবং দ্রাবক যা দরকার ছিল তাই আছে কারণ তাই যদি না থাকতো এটাতে সম্পৃক্ত দ্রবণ হইতো না তাহলে পঁচিশ গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণকে বাষ্পীভূত করায় পাঁচ গ্রাম অধক্ষেপ পাওয়া গেল এর দ্রাব্যতা করে তার মানে পাঁচ গ্রাম অধক্ষেপ যেটা পাওয়া যাচ্ছে বাষ্পীত করলে তার মানে একটা জিনিস উড়ে যায় আর একটা জিনিস পড়ে থাকে তাহলে যেহেতু আমরা দ্রবণটা তৈরি করছি দ্রব এবং দ্রাবক দিয়ে এবং সেখানে দ্রাবক ছিল পানি দ্রবটা অন্য যে কোনো পদার্থ তার মানে ওই দ্রবটা উড়ে যাবে না ওইটা পড়ে থাকবে তার মানে পাঁচ গ্রাম যেটা পড়ে আছে অধক্ষেপ আকারে আছে সেটাই হচ্ছে দ্রাবক তাহলে উড়ে গেছে কতটুকু যেহেতু পঁচিশ গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণ ছিল সেখান থেকে যেহেতু পাঁচ গ্রামই আছে তাহলে বাকি পঁচিশ মাইনাস পাঁচ যেটা আছে সেটাই হচ্ছে দ্রাবকের পরিমাণ কারণ পঁচিশ থেকে সম্পৃক্ত দ্রবণ থেকে আমার অধক্ষেপ যেটা আছে মানে দ্রব যেটা আছে সেটাই যদি বিয়োগ করি তাহলে বিশ গ্রাম আর দ্রব হচ্ছে পাঁচ গ্রাম সেটা আগেই বলছি তাহলে বিশ গ্রাম দ্রাবকের দ্রব আছে পাঁচ গ্রাম এক গ্রামে কথা একশো গ্রামে কথা এবং সেটা মানটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ দেখো আমরা যত বেশি অঙ্ক মানে ঝালাই করব তত তোমাদের জিনিসটা ক্লিয়ার হবে এরপরে আরেকটা প্রশ্ন একশো পঞ্চাশ গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণে কত গ্রাম দ্রাবক থাকবে যদি দ্রাব্যতা এটি ফাইভ হয় তার মানে লক্ষ্য করবা অর্থাৎ আমার এই দ্রাব্যতা বলার সাথে সাথে আমাকে খেয়াল করতে হবে এইটা পঁচাশি গ্রাম সেটা হচ্ছে দ্রবের পরিমাণ এবং অবশ্যই দ্রাবক হচ্ছে একশো কারণ আমরা তো জানি যে একশো গ্রাম দ্রাবকে যে পরিমাণ দ্রব দ্রব্য থাকে সেটা হচ্ছে দ্রাব্যতা দ্রাব্যতা যেহেতু এটি ফাইভ তাহলে আমার দ্রব হচ্ছে এটি ফাইভ গ্রাম এবং দ্রাবক হচ্ছে একশো গ্রাম তাহলে টোটাল সম্পৃক্ত দ্রবণের পরিমাণ হচ্ছে ওয়ান এইটি ফাইভ গ্রাম একশো পঁচাশি গ্রাম তাহলে এখন আমরা যেটা লিখব সেটা তাহলে দ্রাব্যতা অর্থাৎ একশো পঞ্চাশ গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণে কত গ্রাম দ্রাবক থাকবে সেটা কীভাবে করব তাহলে যদি আমার সম্পৃক্ত দ্রবণটা ওয়ান এইটি ফাইভ গ্রাম হয় যদি করে নেই ওয়ান এইটি ফাইভ গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রবণে মানে সম্পৃক্ত দ্রবণে তাহলে দ্রাবক হচ্ছে দ্রাবক সমান হান্ড্রেড গ্রাম তাহলে এক গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণে কত আর আমাদের যেহেতু সম্পৃক্ত দ্রবণটা আছে একশো পঞ্চাশ গ্রাম এখন বের করতে বলছে দ্রাবক দ্রবণা তাহলে সেই জন্য আমরা দেখলাম অর্থাৎ এটি কি স্ট্যান্ডার্ড ধরে এটি ফাইভ গ্রাম যেটা দ্রাব্যতা আছে তাহলে ওয়ান এইটি ফাইভ গ্রাম দ্রবণে দ্রাবক আছে একশো গ্রাম এক কত আর একশো পঞ্চাশে কত এবং সেই মানটাই হচ্ছে একাশি দশমিক শূন্য নয় গ্রাম অর্থাৎ আমার পঁচাশির মানে যার দ্রাব্যতা সেটাতে একশো পঞ্চাশ গ্রামের মধ্যে আমার একাশি দশমিক শূন্য নয় গ্রাম সেটা হচ্ছে দ্রাবকের পরিমাণ তাহলে দ্রবের পরিমাণ হবে একশো পঞ্চাশ থেকে ওই একাশি দশমিক শূন্য নয় বাদ দিলে যেটা হবে সেই মানটা হবে দ্রবের পরিমাণ যদি আমার এই প্রশ্নে চাই নাই কিন্তু যদি চাইতো তাহলে ওইভাবে আমরা করতাম নেক্সট ওয়ান দেখো এরপরে যে প্রশ্নটা আছে বিশ গ্রাম দ্রাবক দ্বারা ত্রিশ গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করা যায় দ্রাব্যতা কত দেখো এইখানেই আমার দ্রাবক কত দ্রব কত এই জিনিসটা আমরা বের করবো যেহেতু বিশ গ্রাম দ্রাবক দিয়েই আমি ত্রিশ গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করেছি সুতরাং ত্রিশ গ্রামের মধ্যে দ্রাবক আছে দ্রব আছে কিন্তু দ্রাবকের পরিমাণটা তো আমার ফিক্সড করে দিছে এটা বিশ গ্রাম দ্রাবক দিয়েই করছে তার মানে নিশ্চয়ই দ্রব হচ্ছে থার্টি মাইনাস টোয়েন্টি অর্থাৎ মাত্র টেন গ্রাম হচ্ছে দ্রব তাহলে এই যে টেন গ্রাম যেটা দ্রবীত আছে সেটা কিন্তু বিশ গ্রামের মধ্যে আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি বিশ গ্রাম দ্রাবকের দ্রব আছে টেন গ্রাম এক গ্রামে কত আর একশো গ্রামে সেটা হচ্ছে ফিফটি তাহলে এখানে দ্রাব্যতা হচ্ছে ফিফটি গেল এরপরে আমাদের আরেকটা প্রশ্ন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টেন গ্রাম অসম্পৃক্ত দ্রবণ অসম্পৃক্ত দ্রবণ মানে হচ্ছে আমি দ্রবণ তৈরি করছি ঠিক কিন্তু এখানে এখনও পর্যন্ত দ্রাবকে যতটুকু দ্রব থাকার কথা তার চেয়ে নিশ্চয়ই কম আছে কম যদি না থাকতো তাহলে সম অসম্পৃক্ত হইত না তাহলে টেন গ্রাম অসম্পৃক্ত দ্রবণে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম দ্রাবক আছে তার মানে এখানে দ্রাবকের পরিমাণটা ফিক্সড দ্রাবক হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম একে সম্পৃক্ত করতে আরও ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম দ্রব প্রয়োজন তার মানে এখানে অসম্পৃক্ত দ্রবণের মধ্যে যেহেতু অসম্পৃক্ত দ্রবণ টেন গ্রাম আর সেখানে দ্রাবক হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম তাহলে টেন থেকে যদি আমি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বাদ দিই তাহলে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম আছে দ্রব যেটা অসম্পৃক্ত এখনও 
কিন্তু সেটাকে সম্পৃক্ত করার জন্য সেখানে আরও ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম আমি দিলে তখন দ্রবের পরিমাণ হয়ে যাচ্ছে ফাইভ গ্রাম তার মানে ফাইভ গ্রাম দ্রব আর ওই যে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম হচ্ছে দ্রাবক কারণ টোটাল তখন আমার সম্পৃক্ত দ্রব হচ্ছে এই যে দশ গ্রামের সাথে আরও ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম যোগ করলে তার মানে এগারো দশমিক পাঁচ গ্রাম হচ্ছে সম্পৃক্ত দ্রবণ যাই হোক সম্পৃক্ত দ্রবণ আমার আর দরকার নেই তাহলে আমি এই টোটাল সম্পৃক্ত দ্রবণের মধ্যে আমার দ্রাবক তো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম কিন্তু দ্রব হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ ফাইভ গ্রাম তাহলে তখন আমরা লিখতে পারি যে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ গ্রামে দ্রব আছে অনলি ফাইভ গ্রাম আর এক গ্রাম দ্রাবকে কত আছে আর একশো গ্রাম দ্রাবকে কত আছে তাহলে সেটা মানটা আসতে আসতে আমাদের সেভেন্টি সিক্স পয়েন্ট নাইন টু সেভেন্টি সিক্স পয়েন্ট নাইন টু তাহলে এটা হচ্ছে দ্রাব্যতা দেখা কতগুলো জিনিস মানে একটু যেমন কার যেন রাজার টাস্টিল এখানে প্যাতালিশ চার সাত এটা একটু অনেক সময় মাথা খাটাবা আমার মাত্র সিক্স পয়েন্ট ফাইভ গ্রামে যদি দ্রব থাকে পাঁচ গ্রাম মানে ম্যাক্সিমাম দ্রাবকটা যা তার চেয়ে দ্রব সামান্য কম তাহলে একশো গ্রামে যদি হয় তাহলে নিশ্চয়ই এখানে ছয় দশমিক পাঁচ এত পাঁচ গ্রামেই দ্রব ছিল তার মানে অর্ধেকের চেয়ে অনেক বেশি প্রায় পুরোটার কাছাকাছি সুতরাং এই একশো এতে তখন প্রায় একশোর কাছাকাছি চলে যাবে কিন্তু সেটা যদি তেতাল্লিশ হয় তখন দেখা যায় একশো গ্রাম দ্রাবকে মাত্র তেতাল্লিশ গ্রাম তার মানে বোঝা যাচ্ছে এটা ভুল অর্থাৎ সেভেন্টি হচ্ছে দ্রাব্যত এবার আমরা পরবর্তী আরেকটা ইয়ে দেখব অঙ্ক দেখব আমার দেখো দ্রাব্যতা এইটি এইটি গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরিতে দ্রবের চেয়ে দ্রাবক কতটুকু বেশি প্রয়োজন হবে আগে প্রশ্নটা বুঝবা দ্রাব্যতা এইটি আবার সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতেছে আমি এইটি গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরিতে দ্রবের চেয়ে দ্রাবক কতটুকু বেশি প্রয়োজন হবে তাহলে প্রথমে আগে বলছি যে দ্রাব্যতা বলার সাথে সাথে আমাকে মেমোরিতে অবশ্যই নিয়ে আসতে হবে যে এই পরিমাণটা হচ্ছে দ্রবের পরিমাণ তাহলে দ্রব এইটি গ্রাম আর দ্রাবক অবশ্যই হান্ড্রেড তাহলে আমার সম্পৃক্ত দ্রবণ যেটা সেটা হচ্ছে ওয়ান এইটি গ্রাম একশো আশি গ্রাম যে একশো আশি গ্রামের মধ্যে দ্রব হচ্ছে আশি আর দ্রাবক হচ্ছে একশো তাইলে একশো আশি গ্রাম দ্রবণে দ্রব আছে আশি গ্রাম এক গ্রাম দ্রবণে দ্রব আছে এত আর আশি গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রব আছে আমার পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম আমরা এটা ক্যালকুলেটার দিয়ে বের করলে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম তাহলে খেয়াল করো যে জায়গায় দ্রব আছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম তাহলে ওই আশি গ্রামে নিশ্চয়ই বাকিটা দ্রাবকই হবে তাহলে বাকি দ্রাবক হবে এইটি মাইনাস থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে সেটা হবে ফর্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা প্রশ্ন করছি দ্রাবকের চেয়ে দ্রব দ্রবের চেয়ে দ্রাবক কতটুকু বেশি হবে তাহলে দ্রব আছে এত দ্রাবক আছে এত তাহলে বেশি মানে অর্থাৎ দ্রাবকের চেয়ে দ্রব বেশি এখানে সুতরাং দ্রাবকের চেয়ে না দ্রাবক দ্রবের চেয়ে বেশি চল্লিশ দশমিক পাঁচ মাইনাস থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম সমান বরাবর নাইন গ্রাম তাহলে নাইন গ্রাম দ্রব দ্রাবকের চেয়ে বেশি তবে চাইলে তুমি এখানেও একটা জিনিস লিখতে পারো যে সেটা হচ্ছে একশো আশি গ্রাম যে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করছে সেখানে কিন্তু দ্রাবকের চেয়ে দ্রব বেশি হচ্ছে টোয়েন্টি গ্রাম এই যে আশি আর একশো তাহলে এখানে দ্রাবকের চেয়ে দ্রব বেশি না দ্রবের চেয়ে দ্রাবক বেশি হচ্ছে বিশ গ্রাম তাহলে আমরা লিখতে পারি যে একশো আশি গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রাবক বেশি হচ্ছে বিশ গ্রাম তাহলে আশি গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রাবক বেশি হবে তখন ওই কিক নিয়মে করলে সরাসরি আমাদের নয় গ্রামটা চলে আসবে তাহলে ওইভাবে আমরা করতে পারতাম তাহলে দেখো আমরা টোটাল ওভারঅল জিনিসটা নিয়ে যদি আলোচনা করি সেটা হচ্ছে আমার নির্দিষ্ট একটা তাপমাত্রায় দ্রাব্যতা মানেই হচ্ছে একশো গ্রাম দ্রাবকে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থেকে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করে কারণ দ্রবীভূত হইলেই হবে না সেটা সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে হবে তাহলে সম্পৃক্ত দ্রবণ মানে হচ্ছে যে দ্রবণে অর্থাৎ যে দ্রবকে চাইলেও আর দ্রব যোগ করা যাবে না তাহলে সেটি হচ্ছে সম্পৃক্ত দ্রবণ অর্থাৎ দ্রব এবং দ্রবক যা যতটুকু থাকার কথা ঠিক ততটুকুই আছে মানে ম্যাক্সিমাম দ্রাবকের যে ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি সেটাই আছে তাহলে সেটা হচ্ছে সম্পৃক্ত দ্রবণ তাহলে সম্পৃক্ত দ্রবণের সংজ্ঞাটা যদি আমি বলি তাহলে কোনো দ্রাবকে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত হওয়ার কথা ঠিক সেই পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকলে যে দ্রবণটা প্রস্তুত হয় তাকে সম্পৃক্ত দ্রবণ বলা হয় আর দ্রাব্যতার সংজ্ঞা যেটা আমরা বলছি সেটা হচ্ছে 
को निर्दिष्ट तापम्रा प्रति एक सौ ग्राम द्रव के सर्वोच्च जे परिमाण द्रव द्रवित थे सम्पृक्त द्रवण प्रस्तुत करता वही द्रव्य द्रव्यता पड़े जे अंकगल कर लगे भलोक देखो तो ठीक है आज के मत यतटुक कमप्लीट रेस्ट लगे